আগবঢ়াইছে সিগমাস এভরিডে স্পাইসেস এশিয়ান গেমসর ফাইনেলত অসংকন্যা লাভলিনা বরগোহাঁই থাইলেন্ডর বেইসন মানিকনক পাঁচ শূন্যত পরাস্ত লাভলিনার এশিয়ান গেমসত সোনবার রূপর পদক নিশ্চিত প্যারিস অলিম্পিকল যোগ্যতা অর্জন লাভলিনা নিযুক্তি পরীক্ষাত অসৎ উপায় অবলম্বন করা সকল সাবধান বাণী শিক্ষামন্ত্রীর পরীক্ষাত নকল করলে এক লাখ টাকার জরিমানা সহ তিন বছর পর্যন্ত জেল প্রশ্নকাকত ফাদিল করা সকল দশ কোটির জরিমানার দশ বছর জেল এ পি এস সিরপরা আরম্ভ করে টেট পরীক্ষালে প্রযোজ্য হব নিয়ম রাজ্য জুড়ি পুনের বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান ধুবুরী বঙাইগাঁও কামরূপক ধরে বিভিন্ন ঠাইরপর আটক আট শতাধিক লোক বিগত ফেব্রুয়ারি মাহত বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান কাজী অভিভাবক সহ আটক হয়েছিল শ শ অবৈধ স্বামী পূজার পূর্বেই রাজ্য চাহ শ্রমিকল সুখবর এক অক্টোবরের ব্রহ্মপুত্র বরাক উপত্যকার চাহ শ্রমিকর মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কেবিনেটত ব্যক্তিগত চাহ কোম্পানীক বিশ শতাংশ পূজার বোনাস দিয়ার নির্দেশ জাতীয় পরিষদ যোগদানের কৌশল পূর্ণ ইঙ্গিত অঙ্কিতা দত্তর শিবসাগর অজাপর বৈঠক নিলম্বিত কংগ্রেস নেত্রী অঙ্কিতা এক যাত্রা সমর্থন জানাই রাজনীতির একু অসম্ভব নাই বলে মন্তব্য আজি শিবসাগর এক যাত্রার রেলি আর এগারো অক্টোবরের কার্যকরী হব বজালী জেলা বর্তমান বজালী বিধানসভা সমিক জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত কেবিনেটর উপ সমিতির প্রতিবেদনের ভিত্তিক সিদ্ধান্ত লব সমি অন্তর্ভুক্তি নমস্কার আপনি চাই আছে দুপুরের সংবাদ মানে জয়ন্ত মাধব গোস্বামী এশিয়ান গেমসত লাভলিনার জয় ফাইনেলত প্রবেশ করলে কন্যা লাভলিনায় থাইল্যান্ডর প্রতিদ্বন্দ্বীক পরাস্ত করলে লাভলিনা বরগোহাঁই এশিয়ান গেমসত সোনার অথবা রূপর পদক নিশ্চিত করলে লাভলিনাই পঁয়সত্তর কেজি শাখা জয়ী লাভলিনা বরগোহাঁই পাঁচ শূন্য ব্যবধানত জয়ী হল জেউরী লাভলিনা বরগোহাঁই প্যারিস অলিম্পিকলে যোগ্যতা অর্জন করলে লাভলিনাই কাইলে ফাইনেলত অবতীর্ণ হব লাভলিনা বরগোহাঁই অসমবাসীক পুনর্বার গৌরবান্বিত করলে সুযোগ দিয়া কন্যা লাভলিনা বরগোহাঁই এশিয়ান গেমসতো উজ্জ্বলি উঠিবলে সক্ষম হয়েছে ফাইনেলত প্রবেশ করলে কন্যা লাভলিনাই থাইল্যান্ডর প্রতিদ্বন্দ্বীক পরাস্ত করলে লাভলিনা বরগোহাঁই এশিয়ান গেমসত সোন নতুবা রূপর পদক নিশ্চিত করলে লাভলিনাই পঁয়সত্তর কেজি শাখাত জয়ী হয় লাভলিনা বরগোহাঁই পাঁচ শূন্য ব্যবধানত জয়ী হয় কন্যাগী ইয়ার লগে লগে প্যারিস অলিম্পিকল যোগ্যতা অর্জন করলে লাভলিনাই কাইলে ফাইনেলত অবতীর্ণ হব লাভলিনা বরগোহাঁই নিযুক্তি পরীক্ষাত নকল করা সকল সাবধান এ পি এস সিরপরা আরম্ভ করে টেট পরীক্ষালে নকল করা সকল সাবধান অসৎ উপায় অবলম্বন করা পরীক্ষার্থীজনের তিন বছর পর্যন্ত জেল এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমনা হব প্রশ্নকাকত ফাদিল করলে হব কঠোরত কঠোর শাস্তি প্রশ্নকাকত ফাদিল করলে দশ লাখের দশ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমনা পাঁচ বছরের দশ বছর পর্যন্ত জেল হব প্রশ্নকাকত ফাদিল করলে জরিমনা নিদিলে দুবছর অতিরিক্ত হব জেল উত্তর বহি বেলেগে লিখিলেও হব কঠোর শাস্তি কেবিনেটত লওয়া সিদ্ধান্তর বিষয়ে অবগত করলে শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগুয়ে নিযুক্তি প্রক্রিয়া নিকা করার বাবে সরকারের এই বিশেষ সিদ্ধান্ত নিযুক্তি পরীক্ষাত নকল করা সকল সাবধান প্রায় দেখলে পাওয়া যায় নিযুক্তি পরীক্ষায় বিতর্কর সৃষ্টি করে বিভিন্ন সময়ত নকল যোগান ধরা হয় বিভিন্ন সময়ত আগতে প্রশ্নকাকত লাভ করে গতি এই সমূহ ত্রুটি দূর করবর এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছে শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগুয়ে এ পি এস সিরপরা আরম্ভ করে টেট পরীক্ষালে নকল করা সকল সাবধান করে দিয়া হয়েছে অসৎ উপায় অবলম্বন করা পরীক্ষার্থীজনের তিন বছর পর্যন্ত জেল হব এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমনা হব প্রশ্নকাকত ফাদিল করলে কঠোরত কঠোর শাস্তি বিহা হব প্রশ্নকাকত ফাদিল করলে দশ লাখের দশ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমনা বিহিব লাগিব পাঁচ বছরের দশ বছর পর্যন্ত জেল হব প্রশ্নকাকত ফাদিল করলে 
জরিমনা নিদিলে দুবছর অতিরিক্ত হব জেল উত্তর বহি বেলেগে লিখিলে হব কঠোর শাস্তি কেবিনেটর এই সিদ্ধান্তর কথা সদরি করিলে শিক্ষামন্ত্রী ড রনোজ পেগুয়ে পরীক্ষাত অসৎ উপায় অবলম্বন করা তাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যি জড়িত হয় তেওলোকৰ বাবে শাস্তির ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আৰু এই শাস্তির ব্যৱস্থা বিলাক মানে ইমপ্ৰিজনমেন্ট লগতে তার ফাইনৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে কোনো এজন ব্যক্তিৰ নামত আন এজনে পৰীক্ষা দিয়ে প্ৰশ্নকাকত লিক হয় লিক হোৱা প্ৰশ্নকাকতখন কোনোবাই বিক্ৰী কৰে লিক হোৱা প্ৰশ্নকাকতখন কোনোবাই কিনে লিক হোৱা প্ৰশ্নকাকত এখন কোনোবাই ছপা কৰে ছপা কৰি বিলাই বা লিক হোৱা প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰ কোনোবাই লিখি দিয়ে অৰ্থাৎ পৰীক্ষা হলৰ পৰা প্ৰশ্নকাকতখন বাহিৰলৈ উলাই আহিল কোনোবা এজন লোকে তাৰ উত্তৰখিনি লিখি যোগান ধৰে এই সকলোবিলাক ব্যক্তি এই অৰ্ডিনেন্সৰ অধীনত তেওঁলোক অভিযুক্ত হ'ব আৰু অভিযুক্ত হলে তেওঁলোকৰ কাৰণে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আইনখনত ৰখা হৈছে ফাইন আপ টু টেন ক্ৰৰলৈকে জৰিমনা ৰখা হৈছে আৰু জৰিমনা অবিহনে তেওঁলোকৰ কালাদণ্ডৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে ইয়াত যিসমূহ পৰীক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আমাৰ যিমানবিলাক ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আছে বৰ্ড আছে কৰ্পৰেশ্যন আছে পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং আছে এই সকলোবিলাকে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰযোজ্য হ'ব এ পি এছ চিৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত আমাৰ পৰীক্ষা আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশনৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাসমূহ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা সেবাই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা মেডিকেল ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত টেট পৰীক্ষা ছেকেণ্ডেৰী বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰণে যি আমি টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ সেইটো পৰীক্ষা পুলিচ ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত পৰীক্ষা এই সকলোবিলাক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই অৰ্ডিনেন্সখন প্ৰযোজ্য হ'ব যাতে আমি সম্পূৰ্ণ নিকা ব্যৱস্থা এটাৰে যোগ্য মেধাবী প্ৰাৰ্থীক আমি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰোঁ আৰু কোনেও যাতে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰি এই গোটেই পৰীক্ষাৰ বা বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটোক কলুষিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটত লোৱা হৈছে আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তোষা খানাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব হয় মন্ত্রীয়ে পোৱা উপহার এতিয়া জমা দিব লাগিব তোষা খানাত মন্ত্রীয়ে উপহার নিজর রাখি বিচারি মূল্য দিব লাগিব তোষা খানাত সময়ে সময়ে নিলাম করা হব এই উপহার সম উপহার নিলাম করে পোৱা ধন মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য নিধিত জমা হব তোষা খানারপরাই সরকারের অতিথিসল দিয়া হব উপহার দুহেজার টকার তলর উপহার রাখি পাৰিব মন্ত্রী দুহেজার টকার উপর উপহার জমা দিব লাগিব তোষা খানাত আমার মন্ত্রী বিধায়ক মানে মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য কেবিনেট মন্ত্রী বিভিন্ন চেয়ারম্যান আর সিনিয়র গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল আমি যেটা কোনো উপহার পাম গিফট রিসিভ ডিউরিং ফরেন ভিজিট গিফট রিসিভ ফ্রম ফরেন ডিগনিটারিজ গিফট রিসিভ ফ্রম ডিফারেন্ট গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট এন্ড আদার অর্গেনাইজেশন এন্ড ডিউরিং অনারেবল মিনিষ্টার অফিসার্স ভিজিট টু নিউ দিল্লি অর এনি আদার স্টেট ইন দ্য কান্ট্রি এই যেটা গিফটখিনি আমি পাম এই গিফটর যদি মূল্য দুহেজার টকাতক বেশি হয় হলে এই গিফট আমি রাজ্যিক তোষাখানাত আমি জমা দিব এখিনি আমি ব্যক্তিগতভাবে ঘর রাখি নদি মানে ব্যক্তিগতভাবে ঘর রাখি বিচার হলে তার মূল্য মাইনাস রুপিজ টু থাউজেন্ড যদি দশ হাজার টাকার গিফট এটা মানে নিজে রাখি বিচার তেহলে দুহেজার টাকা মাইনাস করে বিয়োগ করে তার মূল্য আট হাজার টাকা দি পেলে তোষাখানা সেই দি মানে ব্যক্তিগতভাবে বস্তুট আহরণ করবেন এটা ইয়ার কারণে যে গিফট পাওয়া সামগ্রীটার মূল্য কি 
এই মূল্য নির্ধারণ করার কারণে এ বোর্ড উইল বি নটিফাইড টু ফাইনালাইজ ফাইনালাইজ দ্য ভ্যালুয়েশন অফ দ্য গিফট ভ্যালুয়েশন অফ দ্য গিফট উইল বি ডান উইদ ইন ওয়ান মান্থ দ্য গিফট উইল বি কেপড ইন দ্য টোসাখানা স্ট্রং রুম আন্ডার লক এন্ড কি দ্য নোডেল ডিপার্টমেন্ট ফর টোসাখানা উইল অ্যাপয়েন্ট ওয়ান ইনচার্জ অফিসার এন্ড অলসো টেক স্টক অফ দ্য গিফট ডিপোজিটেড এট দ্য ইন্ড অফ এভরি মান্থ অল গিফট ডিপোজিটেড ইন ইচ কোয়ার্টার উইল বি অকশন ইয়ার পাছত এই গিফট সমূহ রাজ্য সরকারে ইয়াকটো গোটেখিনি জমা করে করে গিয়ে থাকিব নয় গতি এই গিফট সমূহ যেটা টোসাখানাত জমা হব সময়ে সময়ে এই গিফটখিন অকশন হব বা এই গিফটখিন নিলাম হব আর যা পয়া যাব নিলাম করে পেলে সেই পয়সা মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য সি এম রিলিফ ফান্ডত সেই পয়সাখিন জমা হব কিছু গিফট আমার বিভিন্ন অতিথি আহে ডিগনিটারিজ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি তেওলোককো আমি গিফট দিও বা আমি গিফটর বিপরীতে তেওলোকর পর গিফটর বিপরীতে আমি রিটার্ন গিফট দিও এই গিফট দিয়ার ক্ষেত্রটো প্রসাখানার যে আমার সম্পদখিনি জমা হয়ে আছে বা গিফট আমি যিখিনি পাইছো তারে পরে আমি তেওলোকক দিব পারি দুপুর সংবাদ আমি অব্যাহত রাখিম সময় হইছে এটা বাণিজ্যিক বিরতি সাধারণ স্টিল এনে কই পরে মাইথন স্টিল এনে কই পরে ধম কই বাজার ড্যাম ক্রপ কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থর পরিয়ালক তলব সি এম ভিজিলেন্সর ব্যক্তিগত কারণত আজ হাজির নহয় কমলাক্ষর ভাতৃ পত্নী পত্নীসহ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ কল্যাণ দেব পুরকায়স্থক তলব করা হয়েছিল কমলাক্ষর গাননিক রাতুল দেবকো তলব আজ সি এম ভিজিলেন্সত হাজির হব রাতুল দেব চা বগিচা ক্রয়ক লো অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আনহাতে কাইল হাজির হব লাগিব অলকেশ দাস আর পত্নী পাঁচ অক্টোবর হাজির হব সুমন ধর কিশোর দাস বগিচা খুব পূর্বগী অশ্বিনী মরেককো তলব করা হয়েছে ছয় অক্টোবর হাজির হব লাগিব অশ্বিনী মরেক নীতি বহির্ভূতভাবে চা বগিচা ক্রয় করার অভিযোগ উত্থাপন হয় কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ পুরকায়স্থর বিরুদ্ধে আর কমলাক্ষ দেব বিরুদ্ধে ইয়ার পূর্বে অভিযান চলা হয়েছিল কার্যালয়ত অভিযান চলা হয়েছিল আর শেহতিয়াক পত্নী আর ভাতৃক তলব করেছে কিন্তু পত্নী আর ভাতৃ আজ হাজির নহয় পত্নীসহ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ কল্যাণ দেব পুরকায়স্থক তলব করা হয়েছিল কমলাক্ষর গাননিক রাতুল দেবকো তলব আজি সি এম ভিজিলেন্সত হাজির হব রাতুল দেব চা বগিচা ক্রয়ক লো অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আনহাতে কাইল হাজির হব লাগিব অলকেশ দাস আর পত্নী পাঁচ অক্টোবর হাজির হব সুমন ধর কিশোর দাস বগিচা খুব পূর্বগী অশ্বিনী মরেককো তলব করা হয়েছে আর সেই অনুসারে অহা ছয় অক্টোবর হাজির হব লাগিব অশ্বিনী মরেক বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে পুনের রাজ্যজুড়ি আরম্ভ হল অভিযান নিশা রাজ্যজুড়ি চলা অভিযানত বাল্য বিবাহ জড়িত এহেজার উনচল্লিশ জনক আটক করে আরক্ষে বাল্য বিবাহ করা স্বামী অভিভাবকর কাজী আর পুরোহিতকও আটক করে আরক্ষে নিশা প্রায় দশ মান বজার পর আরম্ভ হওয়া এই অভিযান পুয়তি নিশালেক চলা হয় সর অঞ্চলতো চলা হয় অভিযান ধুবুরীত সর্বাধিক এশ একানব্বই জনক আটক বরপেটার ছয় সত্তর জন হাইলাকান্দির পঁচপন্ন জনক আটক কামরূপ জেলার ভিন্ন প্রান্তরপর পঞ্চাশ জনক আটক করে আরক্ষে আনহাতে করিমগঞ্জ উনপঞ্চাশ জন মানকাশর চল্লিশ জন বঙাইগর উনচল্লিশ জনক আটক মরিগাঁওর পঁয়ত্রিশ জন কোকরাঝারের চব্বিশ জন বজালির ওঠর জন নলবারীর দশ জনক আটক আনহাতে অভয়াপুরী আর লক্ষিমপুরের আটজন লোক আটক করার গোলাঘাটের সাতজনক আটক করে আরক্ষে উল্লেখযোগ্য যে যা ফেব্রুয়ারি মাহত বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে চলা অভিযানত সহস্রাধিক লোক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ইয়ারে অধিকাংশ জামিনত মুকলি হয়েছে যদিও এটিও গোচর চলি আছে ইয়ার দ্বিতীয়ত বৃহৎ অভিযান বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্যজুড়ি কেবাখনো জেলাত এই অভিযান আরম্ভ করেছে আরক্ষী শেহতিয়াক 
বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশনত এই কথা উল্লেখ করেছিল মুখ্যমন্ত্রীগুলো অতি শীঘ্রেই বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ট অভিযান হাতত লওয়া হব আর সেই অনুসরি এই বৃহৎ অভিযানত এক হাজারের অধিক অবৈধ স্বামী কাজী পুরোহিত তথা অভিভাবকক আটক করা হয়েছে আমি দিন কষ্ট করে পেলায় কামলে গেছিল কামরপা আই পেলায় রাতি ভাত পানি খাই সকল খুঁজে তে রাতি দুটা হলে মানে গেছে গে পেলায় জগাইছে জগাই পেলায় কোনো কথা সোধা নাই হের করা নাই মাত্র আলহিছে আমি কোনো কথা নাই বতা নাই এটা এটা গম পাইছো তাহলে বাল্য বিবাহ কারণে হে করেছে সে সরকার অনুরোধ করেছিল উঠাই লিছে সে আগতেও তো যেটা এই বাল্য বিবাহ ধরেছিল স্বামী সকল ধরেছিল সেই স্বামী সকল ধরে তো এরাতে রাখিয়ে তো এরি দিলে মুক্ত আকাশের তলত আছে শ পুরুষ স্বামী এরি দিলে এটা কি আকো মো মানুজনক লিছে মানুজনক লিছে এটা ঘর অকল চলায় ইনকম করে সেই ইনকম পদটুকে লিছে সৰু দেউতা গাও একেবারে অসুস্থ নিজের দরব ঠিক করে আর ঘর সকল ছিলজনীকে মোক এই পোহপাল দিয়ে মো স্বামী পোহপাল দিয়ে এই স্বামীক যদি লো আহে ছিলজনী আর মানে পোহপাল চলি শরত আছে আমি এই মুহূর্তে জানাই আসো আপনার বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বৃহৎ অভিযান মানকসরত অভিযান চলা হয়েছে মানকসরত বৃহৎ অভিযান চলাই প্রায় চল্লিশরও অধিক অবৈধ স্বামী তথা কাজী আর অভিভাবকক আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হয় মানকসরত কেনেদরে অভিযান চলা হয়েছিল আগন্তুক সময়ত আর কেনেদরে অভিযান চলাব সেই বিষয়ে আমাকে জানাব মানকসরের পর আমার সাংবাদিক শাহজাহান আলিয়ে দক্ষিণ শালমারা মানকাসর জেলার আরক্ষীর বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্রতর অভিযান নিশার অভিযানত নিশার অভিযানত জেলাখনের বিভিন্ন প্রান্তরপর দক্ষিণ শালমার মানকাসর জেলা আরক্ষী উনচল্লিশ জনক অবৈধ স্বামী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে ইয়ার মানকাসর থানা এলাকার পরা এগারো জনক অবৈধ স্বামী গ্রেপ্তার করেছে দক্ষিণ শালমারা আরক্ষী দক্ষিণ শালমারা আরক্ষী থানাত ইতিমধ্যে ছয় জনক বাল্য বিবাহের জড়িত থাকা স্বামী গ্রেপ্তার করেছে ফকিরগঞ্জ আরক্ষী থানাত পাঁচজনক গ্রেপ্তার করেছে বন্দি থানাত চারিজন গ্রেপ্তার করেছে খারুয়াবন্ধা আরক্ষী চকীত ছয়জন গ্রেপ্তার করেছে কালাপানি আরক্ষী চকীত চারিজন গ্রেপ্তার করেছে ইতিমধ্যে দক্ষিণ শর্মা মানকাচর জেলাত মুঠ উনচল্লিশ জনক বাল্য বিবাহের জড়িত থাকা অবৈধ স্বামী গ্রেপ্তার করেছে দক্ষিণ শর্মা আরক্ষী জানবা মতে অকল উনচল্লিশ জনে উনচল্লিশ জন আজ গ্রেপ্তার করেছে নিশার বাবদ আর কিন্তু আরক্ষীর যে অভিযান আরক্ষীর অভিযান কিন্তু অব্যাহত থাকবে বলে জানবা গেছে শরত আছে ধরার বুকলে শুকুলা কুহুয়াই হাত বাউলি মাতিছে শরতক মৃৎশিল্পীর হাতত প্রাণ পাই উঠিছে দেবদেবীর মূর্তিবর শরৎ মানেই দুর্গা পূজার আগমন মৃৎশিল্পী সকল এটা আহরি নাই দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে আছে নুমলীগড়ত দৈগ্রুঙর মৃৎশিল্পী সকল উপস্থিত আছো নুমলীগড় কাষরিয়া দৈগুঙর এখন মৃৎশিল্পীর কারাখানাত কারণ শরৎ অহার লগে লগে এই সকল মৃন্ময় খনিকর ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন দেবদেবী মূর্তি বনত আর বর্তমান মানে যেহেতু দুর্গা পূজা লো মাজত মাথো কেটামান দিন এটা দিনে নিশাই এই সকল মৃন্ময় খনিকর এনেদরে দিনে নিশাই ব্যস্ত হয়ে আছে মা দেবী দুর্গার মূর্তি বনত ব্যস্ত হয়ে আছে দিনে নিশাই এনেদরে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে কারণ শরতর এই সময়কণেই উপার্জনের মূল সময় বলে কব লাগিব কারণ বছরটির কারণে উপার্জনের একমাত্র পথ হয়েছে এই মৃন্ময় যে কর্ম সেই কর্ম আর মূর্ত এই মুহূর্ত এজন খনিকর আছে পুনে পুনে মানে জানব বিচার কেন এইবার ব্যস্ততা কেন এইবার অল্প ভালে ব্যস্ততা কি মূর্তি এবার নির্মাণ করেছে মা দুর্গা জন্মগত মানে ককা বনাই ককার যেহেতু এটা দেখা পাওয়া গেছে মাজত মাথো কেটামান দিনে আছে এটা ব্যস্ততা কেন দিনে দিনে রাতে কাম করবল মানুষ আছে মানে বছর বছর দিন ধরে এই কাম করে 
হয় নিশ্চয়কৈ পৰম্পৰাগতভাৱে এইসকল মৃৎশিল্পী মৃৎশিল্পী আচলতে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰেই আচলতে যিসমূহ মা দেৱী দুৰ্গাই হওক বা অন্যান্য যিসমূহ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি আছে তেওঁলোক নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মই কেমেৰা পাৰ্চনক সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম কিদৰে আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে এনেদৰে মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰুৰ পৰা প্ৰায় ত্ৰিছ ফুট চল্লিছ ফুট ওখ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে এইসমূহ মা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু দিনে নিশাই এতিয়া তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু মোৰ লগত আৰু একাংশ মৃৎশিল্পী খনিকৰ আছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ভাইটি কেতিয়াৰ পৰা তোমালোক ব্যস্ত এইটো আপোনাৰ দুমাহ দুমাহ দিন ধৰি কৰি আছোঁ আৰু আৰু তোমালোক এতিয়া মানে দিনে নিশাই ব্যস্ত নেকি ৰাতি দিনে কৰি আছোঁ আৰু কিমান মূৰ্তি আছে এবাৰ এবাৰ সোতৰটা আছে আটাইতকৈ দামীটো কিমান আটাইতকৈ দামী থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড তোমালোকে সৰুৰ পৰা আচলতে এই কামৰ কৰি আহিছা নেকি হয় মোৰ হৈ গ'ল এইটো আপোনাৰ সাত বছৰ সাত বছৰ হৈ গ'ল মোৰ ৰানিং চলি আছে মই সৰু পৰাই শিকা সৰু পৰাই কৰি আছা সৰু পৰাই কৰি আছো অ হয় নিশ্চয় কয় শিশুকালৰ পৰাই এই সকল লোকে এনেদৰে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ আহিছে আৰু এতিয়া যিহেতু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ বলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন এতিয়া এনেদৰে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সকল মৃন্ময় খনিকৰক হয় নিউজ এইটিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি উপস্থিত আছোঁ বোকাখাটৰ গেলেকা বালিজানত আৰু ইয়াৰ স্থানীয় কিছুমান লোক আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যি মনৰ ভাৱ সেই মনৰ ভাৱ মই জানিবলৈ আহিছোঁ আৰু উন্নয়নৰ আচলতে যি কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ যি মনৰ উন্নয়নৰ কথা সেই ৰাইজৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে এজন আছে মোৰ লগত কি ক'ব চৰকাৰে যিহেতু উন্নয়নৰ কথা কৈছে উন্নয়ন কিমান ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন হোৱা আপুনি পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাইজৰ কোনো ঘৰ এতিয়ালৈকে চৰকাৰ ফালৰ পৰা পোৱা নাই হয় আচলতে আৰু লোক আছে মই আৰু কিছু লোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্থানীয় যুৱক আছে কি ক'বা উন্নয়ন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'বা আচলতে চৰকাৰখনৰ যি উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে উন্নয়ন কিমান আচলতে উন্নয়ন হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'বা আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ অসমত বসবাস কৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ যিবোৰ এলেকা আছে সেই এলেকাবোৰত উন্নয়ন সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ গৈছে উন্নয়ন বুলিবলৈ আমি একো দেখিবলৈ পোৱা নাই এইখন গাঁৱত পি এম ৱাই ঘৰ শ্ৰমিকসকলে এটাও পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৰাস্তা পদূলিৰ যি দুৰৱস্থা আপোনালোকে আজি মানে চাইকেলেৰে আহিব লগা হৈছে তাতকৈ আৰু মানে এই আধুনিক যুগত ডাঙৰ লাজৰ কথাটো কি হ'ব লাগিব যি সত্তৰ বছৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাজত্ব কৰা ৰাজত্ব হৈ গ'ল এই সত্তৰ বছৰত কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে বৰঞ্চ আঠুৱা আৰু কম্বল বিলাই তেওঁলোকে ৰাজনীতি শেষ কৰিলে বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ বা যিগৰাকী সাংসদ আছে আৰু নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে যিগৰাকী সাংসদ সেই সাংসদগৰাকীয়ে কিবা অনুদান আপোনালোকৰ যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চললৈ আগবঢ়াইছেনে বাৰু এতিয়ালৈকে গৌৰৱ গগৈ আছিল গৌৰৱ গগৈ আমাৰ যিটো বোকা লোক হেৰি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিজন সাংসদ গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ আমি সাংসদত ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিয়া আমি দেখিছোঁ অকল ভাষণ দিলে এইটো সকলো অৱস্থা সমাধান নহয় আচলতে বাগিচা অঞ্চলত আজি তাৰিখত কোনো ধৰণৰ এটা উন্ন তেওঁৰ সাংসদ পুঁজিৰ পৰা একো এটা উন্নয়নমূলক কাম তেওঁ কৰা নাই আৰু আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে গৌৰৱ গগৈক আমি এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আপুনি যিমান ডাঙৰ ভাষণ দিলে নহ'ব আপুনি প্ৰকৃতাৰ্থত আপোনাৰ সাংসদ পুঁজিটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিলে হয় নিশ্চয় নিশ্চয়ভাৱে কিছু লোকে যদি আচলতে উন্নয়নৰ কথা কৈছে আৰু কিছু লোকে উন্নয়ন আচলতে হোৱা নাই বুলি কৈছে আৰু আমাৰ এই নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙাৰ জৰিয়তে আমি যিসমূহ ভোটাৰ ৰাইজ আছে সেই ভোটাৰ ৰাইজৰ যি মনৰ কথা সেই মনৰ কথা আমি জানিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু আজি এই অঞ্চলত আৰু কিছু মহিলা আছে উন্নয়ন কেনেকুৱা দেখিছে আচলতে চৰকাৰখনৰ পৰা কি পাইছে আমি একোৱে পোৱা নাই একো পোৱা নাই নাই আমাৰ ঘৰো পোৱা নাই আমি হেৰি ৰাস্তা পদূলিও বেয়া আৰু আমি একো একোৱে পোৱা নাই মানে মূল্য আমি যিমান বাগানত কাম কৰিছোঁ বাগানত কাম কৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খোৱাম নাই আমি নিজে ঘৰ চলিম আমাৰ মানে একো সুবিধা নাই 
আসলে নিশ্চয়ক এই আসল এই অঞ্চল যদি বাগান অধ্যুষিত অঞ্চল আর এই অঞ্চল যুক্ত লোক বসবাস করে আছে এই লোকস কিছুমতে উন্নয়ন হয়েছে আর কিছুর মতে উন্নয়ন হওয়া নাই আর পরবর্তী সময় বোকাহাটের বিভিন্ন স্থান আমি গে যি সাইকেল নয় টিলিঙা অনুষ্ঠানের জড়িয়ে যাইজর মনের কথা সেই মনের কথা আপনার আগত ব্যক্ত দেখাবলে যত্ন করি